എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് മോയിസ്റ്റ് കേക്കാണ് വായിലിട്ടാൽ തന്നെ നല്ല അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം മിസ് ചെയ്യരുത് ഇതിന് ക്രീം വേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും മൈദയും കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല അടിപൊളി അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് പോകുന്ന കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇത്ര ടേസ്റ്റിയായ കേക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അത് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് അതായത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് വൺ കപ്പ് അപ്പം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത ഒന്നര കപ്പ് ആ അളവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് ഗോൾഡ് വിന്നർ ആണ് ഓയിലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഞാൻ ത്രീ എഗ്ഗാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എഗ്ഗിന് പ പകരം ബട്ടർ മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എഗ് ഇല്ലാത്തവർ ബട്ടർ മിൽക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിൽക്ക് മിൽക്ക് പാകത്തിന് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് അനുസരണം പാല് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് പൊങ്ങി വരും ചില സ്ഥലത്ത് പൊങ്ങി വരില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും മിക്സായി വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്നെ അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിപ്പയിലിട്ടൊന്നങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അരിപ്പയിലിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താലും മതി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ അങ്ങനെ എന്തുവെങ്കിലും വെച്ച് അരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അരിപ്പയിലിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുവാണ് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ തരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരിയൊന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനിയും നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൻ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനിപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇത് മോൾഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാധാരണ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഉള്ളതോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കേക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റവിലാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാനിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഓവൻ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ടെൻ മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എഗ്ഗിന് പകരം ബട്ടർ മിൽക്ക് യൂസ
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പം അത് നന്നായിട്ട് മധുരമായിട്ട് വരും അപ്പം എഗ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഗ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒത്തിരി നമ്മൾ ആ എന്താ പറയുക ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ആ എഗ് അങ്ങ് പതഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഇതായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ എസൻസ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലില്ലേ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ഒരു മീഡിയം ചൂടാകുന്നത് വരെ സ്റ്റവിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റ് ബാറ്ററി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടി കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പൊടി കുറച്ച് 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 ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം പാലൊരു ലോ ഫ്ലോമിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചൂടായിക്കോളൂ അത് ഇനി ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവർ ബീറ്റ് ആകരുത് ഓവർ ബീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മേൾഭാഗം പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് ആകാനുള്ള അത്രയും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബീ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കിടന്ന് കുറേ അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പാലെടുക്കാം പാലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കോഫി പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അര ടീസ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കട്ട ഇല്ലാണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ പാലിന് ഒരു മീഡിയം ചൂട് വേണം ഒത്തിരി ചൂടും വേണ്ട എന്നാൽ ഒരു മീഡിയം ചൂട് വേണം ഇനി ആ പാല് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പാൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഒഴിക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരളവ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവരും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ഒഴിക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മിക്സ് ആയി നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടോ കാൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ വേണേലും കേക്ക് ടിൻ എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളൊരു വലിയ കേക്ക് ടിൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ പാതി അളവിലെ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് പൊന്തി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരിക്കും അത് എൻ്റെ നടുവ് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പം അത് കറക്റ്റ് പൊന്തി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വരണം അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ടിന്നെ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിപ്പം നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടിന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഇറക്കി വെക്കാൻ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ട
ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു നമ്മളൊരു പാലിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തനിച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഞാനിത് തനിച്ചാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനകത്ത് കട്ടയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മധുരം നിങ്ങൾ നോക്കുക ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം പിന്നെ അതിക്ക് മധുരം കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മൈദയും ഇങ്ങനെ തനിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ആയിക്കോളും നിങ്ങളത് തനിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു വിഷമിക്കാൻ വേണ്ട ചോക്ലേറ്റിന് പകരമാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അധികമായിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു ലെവൽ മതി അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വരും ഇപ്പോൾ ചെറിയ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ കട്ടയില്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ഷുഗർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇതിന് നല്ലൊരു ഷൈനിങ് കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഇല്ലാത്തവർ അപ്പം ഇതിന് നല്ല ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനൊരു ചെറിയ കട്ട വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇല്ലാതെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതായിരിക്കുമ്പം ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി അരിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് കണ്ടു ഇത് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ഏകദേശം ഇപ്പം തന്നെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ചൂടാറുമ്പോഴത്തേന് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി വരും പിന്നെ ഇത് ആ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരം അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയി എൻ്റെ കേക്ക് റെഡി ആയി കേക്കിന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയി കേട്ടോ കേക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരക്ക് പിടിക്കരുത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് എവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തരും നമ്മുടെ കേക്കിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തരും അങ്ങനെ
ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ട കേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് പീസുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അധികം പണിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊക്ക പൗഡറുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യുക ഇനി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്രീം കണ്ടോ അത് പാകത്തിന് ക്രീമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കേക്ക് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാലിലും ഒഴിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഗനാച്ച തയ്യാറാക്കിയ ടിന്നി തന്നെ അങ്ങോട്ട് സിറപ്പ് റെഡി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയൊക്കെ കമൻറ്റ് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബട്ടണുണ്ട് അതിനിടയിൽ കമൻറ്റ് എഴുതി അയയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കഴിവതും യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം വാട്സപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും കാണരുത് യൂട്യൂബിൽ കയറി തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വഴി എല്ലാവരോടും കാണാൻ പറയണം അപ്പം സെക്കൻഡ് കേക്കും രണ്ട് കേക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടിലേക്കും ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രീം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരും ഇനിയിപ്പോൾ അത് ബാക്കി വയ്ക്കാൻ അധികം ഇല്ല അപ്പം ഞാനത് അതില്ല അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ജസ്റ്റ് അതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് കൊ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഭംഗിക്കായിട്ട് ഞാനത് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന